un pendolo semplice di massa M pari a 4 kg e di lunghezza L pari a 50 cm viene lasciato libero di oscillare con un angolo di oscillazione massimo rispetto alla verticale teta max pari a 42 gradi. Conoscendo il valore massimo della tensione cui può essere sottoposto il filo T max è 48 newton, determinare per quale valore dell'angolo di inclinazione il filo si spezza e determinare la velocità del pendolo. Ancora una volta un problema, questa volta è questo è il quinto appello del 18 gennaio 2017, facoltà di ingegneria gestionale, uno dei due, uno dei due canali, eh, qui mi sono fatto la solita figura del pendolo, abbiamo visto nella spiegazione, abbiamo visto ampiamente questo tipo di, eh, di caso, beh eh, intanto ci chiedono la velocità, determinare per quale valore dell'angolo di inclinazione, allora eh, attenzione a non confondere, una, una cosa importante, eh, Teta max è questo qui ed è l'angolo di inclinazione massimo, ma la tensione massima si ha, ve lo, ripeto, ve lo ricordo, ve lo ripeto, eh, lungo la verticale, no? quindi la tensione, dove si ha anche la velocità massima, mentre invece eh, in corrispondenza dell'angolo di teta max la velocità ve lo ricordo è nulla. Quindi cosa conviene fare? Eh, conviene eh, semplicemente considerare questo punto, io, dunque, io qui eh, chiamerei questo punto il punto 1, e questo è il punto 2, per esempio, che è il punto corrispondente al ca caso di eh, ampiezza massima della teta max, no? Eh, questa invece è la verticale, dove teta è 0, chiaramente. Dunque, in 1 lo sappiamo, c'è eh, P, la forza peso, la tensione eh, del filo, di lunghezza L 0,5 metri, 50 cm, e poi ci sono le solite due componenti, componente normale P cos teta e componente tangenziale, P sentita contro motrice, no? Questa è la traiettoria. Uh, ovviamente qui io subito ricorrerei a considerazioni di tipo energetico, no? Uh, e in sub eh, subito di direi questo. In 1. In 1 c'è sicuramente eh, sia velocità, che non conosciamo, V con 1, e sia eh, energia potenziale. Dunque intanto io mi studio le forze in 1, proiettando, scegliendo il suo sistema di assi, no? La normale sempre verso il cardine, verso il, punto, verso il centro di curvatura, l'asse eh, tangenziale in questo modo. Eh, lungo l'asse normale, ve lo ricordo, eh, l'abbiamo detto, T meno mg coseno di teta, ve lo ricordo, m per v quadro fratto l, dove l è r, il raggio di curvatura, la lunghezza del filo. Lungo l'asse tangenziale, eh, la componente tangenziale contro motrice, eh, meno mg sen teta è uguale a m per la derivata seconda dello, della traiettoria rispetto al tempo al quadrato, no? m per l'accelerazione tangenziale, no? meno mg sen teta è pari a m per l'accelerazione tangenziale, m per la derivata seconda di s sul tempo al quadrato, ma lo sappiamo, è una cosa che diciamo, in questo caso non, non utilizzeremo. Possiamo dire che nel, nell'andare da, da 1 a 2, visto che comunque la tensione, non ci sono attriti, non c'è lavoro compiuto dalle forze di tipo non conservativo e le forze sono tutte quante di tipo conservativo perché ci sarebbe la tensione che non è una forza di tipo conservativo ma lo spostamento è chiaramente ortogonale alla tensione quindi il lavoro compiuto da T è nullo e quindi in 1 abbiamo sicuramente U con 1 del peso più K con 1 è uguale a U con 2 del peso più K con 2 allora vediamo che l'energia potenziale vedete se scegliamo come quota di riferimento il suolo qua, H uguale 0, è evidente che la quota sarebbe questa qui. Questa qui, MGH, così è l'energia potenziale della forza peso in 1, H in questo caso è la differenza tra eh, L e, questa, eh, e questo qui, che è il cateto di un triangolo rettangolo, che è pari a eh, L per il coseno dell'angolo che è adiacente adesso, quindi è un L meno L costella, quindi lo sappiamo già, Possiamo scrivere che l'energia potenziale del peso in 1 è mgl, raccogliendo il fattore comune, raccogliendo l fattore comune per 1 meno costetta. È una cosa che già abbiamo visto molte volte. Più ovviamente un mezzo m v1 quadro. Vi ricordo che eh, in 1 c'è una, una certa velocità. Eh, nel punto di massima oscillazione, che è 2, eh, c'è solamente... Eh, dunque, qui... K2 non c'è perché V2 è 0, perché il pendolo arriva qui, massima oscillazione e poi torna, ehm, torna, torna a oscillare, fa, fa così, no? E quindi qui si ferma e poi riparte, c'è un'inversione del moto e quindi V2 è 0, K2 quindi è 0, c'è solamente, quindi questo è uguale a che cosa? Beh, l'energia potenziale qui sarà sempre, 
stesso discorso, MGL, questa volta per uno meno coseno, un teta max, no? MGL cambia solamente il fatto che l'angolo non è teta in generale, ma è eh, l'ampiezza, ma l'angolo di ampiezza massima, teta max, no? E in questo modo io subito mi posso trovare, eh, mi posso trovare la V con 1, no? Posso trovare la velocità in 1. Me la trovo da qui, ovviamente, intanto posso, cancellare, posso togliere le masse come al solito, come prima cosa, eh, posso portare questo qui, quindi ottengo che un mezzo, o meglio, moltiplico anche per 2 da una parte all'altra, così ottengo che in pratica eh, V con 1 quadro è uguale a 2 GL per 1 meno il coseno di teta max, meno 2GL per 1 meno il coseno di teta. Possiamo notare come 2GL meno 2GL se ne vada, no? Otteniamo in pratica che V con 1 quadro è un eh, meno 2GL coseno di teta max più 2GL coseno di teta, quindi è un 2GL coseno di teta meno coseno di teta max, no? Che è un'espressione che tra l'altro abbiamo già eh, ottenuto, no? e quindi mettendo la radice quadrata otteniamo che V con 1 questa è sempre un'espressione una, una, un della velocità che otteniamo sempre col principio di conservazione di energia nel passare da 1 a 2 V con 1 che è la radice quadrata di 2GL che moltiplica il coseno di teta meno il coseno di teta max eh, eh, attenzione, a noi non ci chiedono questo però eh. Eh, a noi ci chiedono oh, per quale valore dell'angolo di inclinazione il filo si spezza dunque, eh, da qui, guardate da questa espressione io oh, vado qui allora, eh, sono nel punto 1 allora, se questa la indico con V1 guardate, ma già dovrei conoscere il valore della tensione, ma ad ogni modo la tensione quindi in 1 chi sarà? Beh, sostituendo oh, se questo è V con 1 quadro ottengo che T guardate, è sicuramente mg coseno di teta, va bene? Più m per, e qua ci scrivo 2gl cos teta meno 2gl coseno di teta max tutto diviso l. Vedete che gli l se ne vanno? Otteniamo che la tensione T, ovviamente qui, in corrispondenza di un generico angolo teta di inclinazione del, del pendolo è un mg coseno di teta più due volte eh, mg cos teta, quindi direttamente tre volte mg cos teta, è un'espressione che conosciamo, meno 2mg coseno dell'angolo di inclinazione massima, teta max, è un'espressione che conosciamo, raccogliendo mg, sappiamo che t, questa è un'altra espressione che abbiamo ottenuto nella spiegazione, un mg questo uno potrebbe anche ricordarselo senza eh, diciamo ricavarselo, ma è sempre bene ricavarselo se uno non, si ricorda, se uno non vuole ricordarsi la memoria delle formule. Eccolo qui, gli ho fatto un breve ripasso, eccolo. Beh, che deve succedere a questo punto? Uh, l'incognita, attenzione, non, chi è l'incognita? L'incognita è, è eh, determinare per quale valore dell'angolo di inclinazione il filo si spezza. Chi è l'incognita? È eh, chiaramente eh, ah, T-Max, lo sappiamo. L'incognita è teta, che è teta di rottura, no? Ovviamente. Quindi, T-max noi lo conosciamo, quindi questa equazione, che è un'equazione generica, diventa così. Diventa, questo è T-max. E questo è un teta di rottura. Quindi da qui otteniamo che 3 volte mg coseno di teta di rottura, l'angolo di rottura, non di rottura di scatole, ma della rottura del filo, è uguale a T max più due volte il coseno dell'angolo di ampiezza massima, che sappiamo essere 42 gradi. Eh, beh, eh, a questo punto abbiamo che il coseno dell'angolo di rottura teta è un eh, T max più due volte il coseno di teta max diviso 3 mg e in effetti ehm, no?
Oh, attenzione, qui ho fatto un errore però. Questo è un 2MG. Questo è un 2MG coseno di teta max. Eh? Ho dimenticato, ve ne sarete accorti. Non mi scrivete sotto perché... Quindi questo è un 2MG coseno di teta max. Ma è molto facile questo problema con tutti quelli sul pendolo. Eh? A questo punto se, se volete spezzare... Teta di rottura, ecco la prima domanda. Chi è? È l'arco coseno, quindi il coseno alla meno 1 se avete una colatrice, di T max diviso 3 mg più mg e mg se ne vanno due terzi eh, coseno dell'angolo di, di ampiezza massima, teta max. Avete visto? Ho fatto un piccolo errore, due terzi coseno di teta max. Circa 26 gradi, no? sarebbe un 25 gradi e 22 primi. Va bene. E, e chi è a questo punto? Beh, ovviamente fatto questo, la, ci chiedono la velocità uh, del pendolo, ovviamente eh, in funzione dell'angolo teta, ma di rottura. Ripeto, non di rottura di scatole, eh? è la radice quadrata di 2GL coseno di teta eh, dell'angolo di rottura meno coseno di teta max. E sempre questa, se lo fate, vi viene un, circa 1,25 metri al secondo. Abbiamo risolto facilmente anche questo problema, ancora una volta riguardante il pendolo, semplice.